സത്യാസത്യ വിവേചനത്തിന് വേണ്ടി ധാർമ്മിക വിപ്ലവ പോരാട്ട ഭൂമികയിൽ ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി ഇതിഹാസം തീർത്ത മഹാന്മാരായ ബദ്രീങ്ങളെ സ്മരിക്കുകയും അവരെ വിളിക്കുകയും അവരെ തവസ്സുരാക്കി അള്ളാഹു സുബാനുഭവത്താലയോട് കൈയേറി വാചിയാൻ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ഒരു അതിമഹത്തായ മജ്ലിസിലാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുള്ളത് നാം എല്ലാവരും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തിരിക്കുന്ന ആത്മീയ കൈരളിയുടെ ആത്മീയ നഭവമണ്ഡലത്തിലെ ജനിക്കുന്ന ജ്യോതിർവോളമായ മായ ബഹുനിരായ മായാർത്ഥങ്ങൾ പാപ്പ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം നമ്മുടെ വേദിയിലേക്ക് കടന്നു വരാൻ ഒരുങ്ങുകയാണ് ബഹുനിരായ സീതവർകൾ വരുന്നതുവരെ 
വളരെ ചുരുങ്ങിയ ഭാഷയിൽ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ മാത്രം സൂചിപ്പിച്ചു ഇൻഷാ അള്ള ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്താം ഞാൻ പറയുന്നതും നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്നതും ഒരു സ്വാധിഹായ അമരായി നിങ്ങൾ കബൂലാക്കി പെരുമാറാകട്ടെ ഒട്ടനവധി ഉപദേശ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കേട്ട് ഇരിക്കുന്ന നിങ്ങളെ മുമ്പിലേക്ക് വലിയ ഒരു പ്രഭാഷണം നടത്താനല്ല ഞാൻ ആശയാദർശങ്ങൾ മാത്രം നിങ്ങളെ മുന്നിലേക്ക് പറയുമ്പോ മഹാന്മാരായ ബദലിങ്ങളെ കാവലെനിക്കും നിങ്ങൾക്കും ഉണ്ടാകണമെന്ന നല്ല നിയത്തോടെ ഈ മജുരിസിൽ നമ്മൾ എല്ലാവരും ഇരിക്കുക നമ്മുടെ മജുരി സ്വീകരിക്കുമാറാകട്ടെ ഇതൊരു ആത്മീയ ആത്മീയ മജിരിസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൃദയത്തിന്റെ അകന്തളത്തിലേക്ക് അള്ളാഹു സുബാന ഹൂവത്താലയുടെ നൂറിൽ നിന്ന് പരിശുദ്ധമായ പ്രകാശത്തിന്റെ കിരണങ്ങൾ ചുരുങ്ങി കിട്ടുന്ന അതിമഹത്തായ മജിരിസുകളെയാണ് ആത്മീയ മജിരിസുകൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈരിക്കുന്ന കൂട്ടത്തിൽ ഒരുപാട് മുഖ്യനാഥുകളും ആ മുഖ്യങ്ങളും മുഖ്യനാഥുകളും ഈ മജിരിസിൽ വന്നതിന്റെ പരമപ്രധാനമായ രഹസ്യം ബഹുമന്യരായ സൈദവർ ഇവിടെ വന്നിരുന്നു അള്ളാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഈ മജിരി 
അങ്ങനെ ആ കുടത്തു നന്നാകണമെന്ന ചിന്തയോട് ഈ മതിരി സിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്കൊരു വിഷയമല്ല ഗുരിയാവില പ്രയാസങ്ങൾ നമ്മളെ ബാധിക്കില്ല ഗുരിയാവില കണം നമുക്ക് പ്രയാസമല്ല കാരണമെന്താ പരിശുദ്ധമായ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുകയാണ് ജീവിക്കുന്നവനാരോ അവനാണ് അള്ളാഹു സുബാനുഭൂത്താല അവസാന സമയത്ത് വിജയം നൽകുന്നതോ ആ അവസാന സമയത്ത് വിജയമാണ് ദുനിയാവിലും ആഹുരത്തിലും ഒരു മനുഷ്യന്റെ രക്ഷയെ തീരുമാനിക്കുന്നതോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുന്നിനീങ്ങള് ആ തത്വയാകുന്ന രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ആയുധം ഹൃദയത്തിലേക്ക് വലിച്ചെടുപ്പിക്കാനാണ് ആ മഹത്തായ വജ്രാസ്ത്രം കയ്യിൽ എന്താ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മുടെ സമയങ്ങൾ മുഴുവനും ചെലവഴിക്കേണ്ടതോ ജീവിതത്തിൽ ഇരിക്കുന്നിടത്തും ജീവിതത്തിൽ നിൽക്കുന്നിടത്തും പ്രവർത്തിക്കുന്നിടത്തും അള്ളാ എന്ന ചിന്ത നമ്മളെ കൽവിലുണ്ടോ നമ്മളെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളാഹുവിനെ കുറിച്ചുള്ള ഓർമ്മയുണ്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ പരാജയപ്പെടില്ല ചിഹ്നങ്ങളെ ആദരിക്കുന്നവരാരോ 
ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന അള്ളാഹുവിന്റെ അടയാളങ്ങൾ ബഹുമാനിക്കുന്നവരാരോ അവന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അള്ളഹയുടെ ശിലഭാഗമെന്ന് പരിശുദ്ധമായ ഖുർആാൻ പഠിപ്പിക്കുമ്പോ ആദരവിന്റെ പാഠം പഠിപ്പിക്കാൻ ആദരവിന്റെ മാർഗം പഠിപ്പിക്കാൻ ആദരവിന്റെ മാർഗത്തിലൂടെ നടക്കുന്നവന് മാത്രമേ ുണ്ടാകു എന്ന് പഠിപ്പിക്കാൻ ഉതകുന്ന ഒരു സംഭവമാണ് ഞാൻ നിങ്ങളോട് ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയത് ആ സഹോദരിക്ക് ഹിമാൻ കിട്ടാനുള്ള കാരണം എന്താ നമ്മൾ എല്ലാവരും കേൾക്കുന്നവരാണ് അഞ്ചു നേരം നമ്മുടെ പള്ളിയുടെ മിനാരത്തിന്റെ മുകളിൽ വെച്ച ആ ബൈക്കിലൂടെ പുറത്തേക്ക് നിർഗളിക്കുന്ന തുണച്ചുറപ്പിന്റെ വിളിയാള് ആ ബാങ്ക് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ സഹോദരി എന്ത് പ്രവർത്തനം ചെയ്യുന്നവരാണെങ്കിലും ഒരു സംസാരവും സംസാരിക്കാറില്ല ആ രൂപത്തിൽ ആ ബാങ്കിലെ എങ്ങനെ ആ പെൺകുരുത്തി ആ സഹോദരി ആ മുസ്ലിം സഹോദരി ആ ബാങ്കിനെ ബഹുമാനിച്ചപ്പോ അള്ളാഹുസുഹാനുഭൂവത്താര മരിക്കുന്ന നേരത്തെ ഈ മാനം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വരുന്നത് നന്നാകാനുള്ള പ്രവർത്തനമാണ് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉടനീളം നമ്മൾ പ്രവർത്തിക്കേണ്ടത് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അത് തന്നെയാണ് അലഹമില്ല ഈ പരിപാടികളുടെ പിന്നിൽ ഇതിന്റെ ഈ പരിപാടികളെല്ലാം ലക്ഷ്യമിടുന്നത് ഒരു ഹൈമിന്റെ മജിലിസിന് ഒരു ഹൈമിന്റെ സ്ഥാപനത്തെ സഹായിക്കലാണ് ഈ നാടിനാകമാനം വൈജ്ഞാനികമായ പ്രവനൽകുന്ന പരിശുദ്ധമായ ദീനിന്റെ വൈജ്ഞാനിക കേന്ദ്രത്തെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഈ ചെറിയ നാട്ടിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് ഇവിടുത്തെ സുന്ന സുജമാത്തിന്റെ പ്രവർത്തകർ ഇവിടെ നടപ്പിലാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മഹാനായ പഠിപ്പിച്ചത് കണ്ടോ ണമെങ്കിൽ പ്രതിസന്ധികളുണ്ടോ ആലിമാകണമെങ്കിൽ പ്രയാസങ്ങളുണ്ടോ ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ താങ്ങേണ്ടതുണ്ടോ ഒരുപാട് പ്രതിബന്ധങ്ങൾ താണ്ടി കിടക്കേണ്ടതുണ്ടോ ഇനി ആലിമാകാൻ നിനക്ക് കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ ഒരുപാട് നല്ല പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്യാൻ ഒന്നടങ്കം നശിപ്പിക്കുന്ന ആപത്തുകൾ നൽകില്ല എന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ചതാണ് അത് വലിയ ഒരു നേട്ടമാണ് ഇനി ഒരു മനുഷ്യനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവൻ ആലിമാകാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിലോ പരിശുദ്ധനായ സയ്യിദുന മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പറയാണ് നിങ്ങളും പഠിക്കുന്നവരാവുക ഇൽമു പഠിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതും വലിയ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് സാന്ദർഭികമായി ഓർമ്മപ്പെടുത്തട്ടെ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ മദ്രസകളിൽ പോകുന്നു നാട്ടിലൊക്കെ മദ്രസാ സമ്മേളനങ്ങൾ നടക്കുമ്പോ നമ്മളെ മക്കളൊക്കെ മദ്രസയിൽ പോകുന്നു ആ മദ്രസയിൽ പോകുന്ന മക്കൾ ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസവും മത ഭൗതികമായ വിദ്യാഭ്യാസവും നമ്മൾ എടുത്തു പരിശോധിച്ചു നോക്കുമ്പോ ആത്മീയമായ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ ഉന്നമന മേഖലകളിലേക്ക് നമ്മളെ മക്കളെ കൈപിടിച്ചുയർത്താൻ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മളെ മക്കൾ പരാജയത്തിലാണ് അല്ലെ സാധാരണ ഞാൻ എല്ലാ സ്ഥലത്തും പറയാറുണ്ട് ഒരു വീട്ടിൽ നാല് മക്കൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒരു വാപ്പ അഭിമാനത്തോടു കൂടെ പറയാണ് മകൻ അവൻ നല്ല ഉഷാറാണ് അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അവനെ എഞ്ചിനീയർ ആക്കി മറ്റേ മകൻ 
നല്ല വാക് സാമർത്ഥ്യമാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയിട്ട് ഞാൻ ലോ കോളേജിൽ ചേർത്തു ചേർത്തു മറ്റൊരു മകൻ സേവകനാണ് അവനെ കൊണ്ടുപോയി എം ബി ബി എസ് നാലാമത്തെ മകൻ അയാളൊരുപ്പം മന്ദബുദ്ധിയാണ് നടക്കാൻ കുറച്ച് പ്രയാസം അപ്പൊ അവനെ കൊണ്ടുവന്ന് ദർശനം ചേർത്തു ഈ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്കല്ലേ നമ്മുടെ നാടുകളിലൊക്കെ ഒരു കാലത്ത് പ്രിയപ്പെട്ട മുത്താലിമ്യങ്ങളെ കൊണ്ടുപോയിരുന്നത് എന്നാൽ ഇന്ന് അതിൽ നിന്നൊക്കെ മാറിയിട്ടുണ്ട് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാവുകൊപ്പിച്ചേർന്ന് അങ്ങനെ ജീവിക്കുന്നവനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗങ്ങൾ എടുത്തു കൊടുക്കുന്നു ുമായി ഇടപെടണമെന്ന് മാഹുവിന്റെ ഹബീബ് ഓർമ്മപ്പെടുത്തുമ്പോ ആ ഇടപെടലുകളിൽ നിന്ന് നാം പ്രിയപ്പെട്ട മുഖി നിങ്ങളെ അള്ള ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഇവുമായി വന്നു ചേരുമ്പോ നമ്മളെ കൽവിരിമാൻ അള്ള തന്നു തരുന്നു നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുന്നു അതുപോലെ അള്ള ബഹുമാനിച്ച പള്ളികൾ അള്ള ബഹുമാനിച്ച ഒരുപാട് മേഖലകൾ അള്ള ബഹുമാനിച്ച വ്യക്തികൾ ഇവരോട് ഇടപഴകി നമ്മൾ ജീവിക്കുമ്പോ അള്ള ബഹുമാനിച്ച മജിരിസുകളിൽ നിങ്ങൾ ഇടപെടുമ്പോ വലിയ സന്തോഷമാണ് പക്ഷേ ആദരവുകളെല്ലാം കൂത്തുകളായി മാറിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഈ മാനും തനുവയും കൽവിൽ നിന്ന് പറവറക്കുമെന്നു ലോകത്ത് കണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരുപാട് അനുഭവങ്ങൾ നമുക്ക് സാക്ഷിയാണ് ഇന്ന് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ മകരിപ്പ് ബാങ്ക് കൊടുത്ത സമയത്ത് ഞങ്ങൾ കൂറ്റനാട് എത്തിയതാണ് ആ കൂറ്റനാട് നിന്ന് ഞങ്ങൾ ഉള്ളിലോട്ട് സഞ്ചരിക്കുമ്പോ വലിയ ആൾക്കൂട്ടവും ആനയും അമ്പാരിയും കൊട്ടും പാട്ടും കണ്ടപ്പോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സുഹൃത്ത് സാധ്യസ്ഥാനി ചോദിച്ചു പെട്ടുപോയല്ലോ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തിരിഞ്ഞു വരാൻ പറ്റുന്ന ഏതെങ്കിലും രൂപത്തിലേക്ക് കടന്നോളൂ അന്വേഷിച്ചപ്പോ പറഞ്ഞു ഇത് നേർച്ച നടക്കുകയാണ് ഞാൻ ചോദിച്ചു അവിടെയുള്ള ആളോട് ഇത് നേർച്ചയാണോ അതോ പൂരമാണോ കാരണം ആ ചെറുപ്പക്കാരങ്ങനെ നേർച്ചയുടെ പേര് പറഞ്ഞു അവ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന മഹാന്മാരെ പേരിൽ നടക്കുന്ന നേർച്ചയുടെ പേര് പറഞ്ഞു ആദരവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തെമ്മാടിത്തരം കാണിച്ചു റോഡിൽ കിടന്ന് ചാടിച്ചുള്ളുമ്പോ ഒരു വിഭാഗം അത് സുന്ദസുരമാഹത്തിന്റെ തലയിൽ കിട്ടിവെച്ച് ഭീരിനെ പറയിപ്പിക്കുമ്പോ നമ്മളെ ആലിമീങ്ങളോ നമ്മളെ ഭീരിന്റെ ഭക്താക്കൾക്ക് അതുമായി യാതൊരു ബന്ധവുമില്ലല്ലോ ആ രൂപത്തിൽ ജീവിച്ചാൽ നമ്മളെ ആദ്യത്തൊന്നാകു സുഭാനഭൂവത്താരെടുത്തു കളയുമെന്ന ബോധം വേണം കേട്ടോ ാണ് <laughs> <laughs> നിലനിൽക്കണമെങ്കിൽ അത് നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നാമത് നീ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം നീ നിസ്കാരം നിലനിർത്തുന്നവരാകണം കേട്ടോ നീ നിസ്കാരം ഉപേക്ഷിക്കുന്നവനാണോ നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നോ ഇമാം സുയൂസി റഹ്മത്തുള്ളാഹി അലൈഹി രേഖപ്പെടുത്തുകയാണ് വലിയ പ്രതിസന്ധിയല്ലേ പ്രയാസമല്ലേ ചെറുപ്പക്കാരെ നമ്മളെ നിരക്കിനടക്ക് നിസ്കരിക്കുന്നവരുണ്ടോ നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ശ്രദ്ധിക്കാത്തവരല്ലേ അധികവും അള്ളാഹു നമ്മളെ കാത്തിരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ ഒരുമാസമല്ല 
വിചാരണ ചെയ്യുന്ന നിസ്കാരത്തെ കുറിച്ച് ആലോചിക്കാതെ നിന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ എത്ര ഉന്നമനത്തിലുള്ള വലിയ ശൃംഖലകൾ തപ്പിപ്പിടിക്കാനുള്ള ശ്രമം നടന്നാലും നിനക്ക് വിജയം തരൂല അതുകൊണ്ടോ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ സീരിയലിന്റെ എപ്പിസോഡ് സ്വഭാവം വിഷമിക്കാറുണ്ടോ എന്നാൽ മകരിപുത്രമാകുമ്പോ നിങ്ങൾക്ക് ആ വിഷമം വന്നില്ലേ നിങ്ങളെ ജീവിതം പരാജയമാണ് കേട്ടോ ചുരുക്കട്ടെ രണ്ടാമതായി മഹാനായ ോട് വിളിച്ചു പറയുകയാണ് രണ്ടാമത്തെ കാര്യം എന്താണെന്നറിയോ നിന്റെ മാതാപിതാക്കളെ ബഹുമാനിക്കലാണ് ആ ബഹുമാനം അവരിൽ നിന്ന് നിയം എടുത്തു കളഞ്ഞാൽ മോശമാണെന്ന് മഹാനായ മുഹമ്മദ് മാത്രങ്ങൾ പറഞ്ഞതായി മഹാന്മാര് ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അതുപോലെ മൂന്നാമത്തെ കാര്യം എന്താണ് പലിശ ഹറാമ് ഭക്ഷിക്കുന്നു ോട്ടറി എടുക്കുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ പലിശക്ക് കൊടുക്കുന്ന മുതലാളിമാരുണ്ടോ പറാമായ ഭക്ഷണം വയറ്റിൽ ചെല്ലുന്നവരുണ്ടോ ഹബീബ് പറയാണ് ആയിരം വട്ടം ഉമ്മയുടെ മാറിടത്തിൽ കിടന്ന് വിജയിക്കുന്നതിന് ഒരുപാട് വിശദീകരിക്കാനുള്ളതാണ് സമയമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ചുരുക്കട്ടെ നാലാമത്തെ കാര്യം എന്താ ജീവിക്കലാണ് അഥവാ ജീവിതത്തിന്റെ മേഖലകൾ മുഴുവനും ആറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തലാ സൗകര്യങ്ങളിലൂടെ ഹറാമായ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെടുന്ന ചെറുപ്പക്കാരുണ്ടോ സഹോദരിമാരുണ്ടോ ഹറാമിന് വേണ്ടി സമയം കണ്ടെത്തുന്നവരുണ്ടോ അള്ളാഹുവിനോട് കൗപ ചെയ്തോളൂ അന്യപെണ്ണിന്റെ ഔരത്തുകാണല്ല അന്യപെണ്ണിന്റെ കണ്ണിറക്കൽ കണ്ട് സന്തോഷിക്കണ്ട അന്യപെണ്ണിന്റെ പാട്ട് കണ്ട് നിങ്ങൾ ഇളകാൻ നിൽക്കണ്ട സഹോദരിമാരെ വാലിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു അന്യ പുരുഷന്മാരുമായി കണ്ണാടി കണ്ടണ്ട ഹറാവില് സമയം കളയണ്ട നിന്റെ ശരീരം മറ്റുള്ളവന് പ്രേരകമാകുന്ന വൈകാരിക പ്രേരണ നൽകുന്ന രൂപത്തിൽ ജീവിതം നയിക്കണ്ട അതുകൊണ്ട് നിനക്ക് രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റൂല പറയുന്നത് ഞാനല്ല പഠിപ്പിച്ചതായി മഹാനായ ഇമാം സുയൂസിതങ്ങൾ രേഖപ്പെടുത്തുന്നു അഞ്ചാമതായി ആലിമീങ്ങളെ സൈതന്മാരെ ആക്ഷോഭിക്കണ്ട അവരാദരിക്കുന്നവർക്ക് മാത്രമേ അള്ളാഹു നൽകുകയുള്ളൂ മഹാന്മാരെ രേഖപ്പെടുത്തുമ്പോ ഈ മധുര ശില്പം ഇരിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട മുഖ്യങ്ങളോട് ഓരോ കാര്യം മാത്രം ഓർമ്മപ്പെടുത്തി ഞാൻ എന്റെ സംസാരം നിർത്തട്ടെ ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ ഓർമ്മപ്പെടുത്തി എല്ലാ മൂന്ന് മാസവും കൂടുമ്പോ ഇവിടെ ബദർ മൗലിത് ഇതുപോലെ മജിലിസ് നടത്തണം ചെയ്തവരുടെ കൊണ്ടുവന്ന ഈ മഹത്തായ പരിപാടി ഭംഗിയാക്കണമെന്ന നല്ല ഉദ്ദേശത്തിലാണ് ഇവരുള്ളത് നിങ്ങളാണ് അതിന്റെ പിൻബലം ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾ ഈ പരിപാടി പരിസര പ്രദേശത്തുള്ള ആളുകളാണ് അതിന് പിൻബലം നൽകേണ്ടത് ഇതിന്റെ എല്ലാം വരുമാനം അല്ലെങ്കിൽ ഇതിൽ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഗുണം ഗുണം അത്